Amen. Hebu na tuombe. Baba katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru na tunakuwa bado. Asante baba kwa sababu ya ibada hii ya harusi kati ya ndugu James na dada Salome. Baba tunataka kukabidhi ibada hii mbele zako. Tunaomba kama vile Yesu uliyetembelea harusi katika kana ya Galilaya na ukafanya muujiza wako wa kwanza, ninaomba Yesu utembelee harusi hii. Ukaweza Bwana kuleta furaha yako, ukaleta Bwana amani yako na ukabariki wapendo hao wawili. Na kushukuru Mungu ninakuabudu. Karibu katika ndoa hii na katika harusi hii. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Tunaweza kaa chini katika uwepo wa Mungu. Joroke, ambuka. Mimi ndio maskofu. Msaidizi katika region hii ya Nairobi katika kanisa la Pefa ambalo ni kanisa kuna zaidi ya makanisa moja hamsini katika mji huu mji huu wa Nairobi na mahali ambapo ndugu James anatoka kanisa letu la huruma wako chini yangu na ndio kwa maana mimi leo ndio nitakuwa ninaunganisha harusi hii wacha niseme ya kwamba nimefurahi sana 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 uweza kupata nafasi hii Uh, mimi jambo la kushangaza ni kwamba mimi nimezaliwa hapa mahali tupo. Hii eneo la ziwani nimezaliwa hapa. Kwa hivyo hapa napajua vizuri sana. Hapa nikiwa kijana mdogo katika hall hii nimekuja nimecheza boxing. Kulikuwa na TV pale, hata inaitwa TV room. Mahali siku hiyo miaka hiyo ya 70s hakukuwa na TV kwa manyumba zilikuwa katika community hall tunakuja tukitoka shule tunaingia pale tunaona cartoon kuanzia saa kumi na moja na nusu hadi saa kumi na mbili alafu wazee wanakuja kuona vipindi vyao wanatufukuza wanatuambia twende nyumbani huko nimezaliwa hapa zaidi ya hiyo nilifanya harusi miaka 27 imepita katika kanisa letu la Pefa Gikomba na hapa ndio mahali tulifanya reception yetu ya harusi hapa 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 ndani kwa hivyo siku ya leo mimi ninajisikia nimeheshimika sana i wish mke wangu angekuwa nami hapa ili tuweze kukumbuka hiyo miaka 27 wakati tulipofanyika mume na mke na tukasherekea harusi yetu katika ukumbu huu pia nimebarikiwa sana na kegosho ambayo imeongozwa na ndugu yetu pale imenikumbusha miaka ya zamani hiyo tukiwa vijana tulikuwa tunapenda Mungu sana na tulikuwa tunaenda katika kila kesha na kuna kesha moja tulikuwa tunapenda kuenda pale bahati kuna kanisa pale ya wakorino kama mnaijua mnaijua hiyo kanisa hiyo ah hapo tulikuwa tunaenda kesha tukiwa vijana wadogo tunaenda tunahosha tunahosha tunaruka kwa hivyo leo imenikumbusha hiyo miaka nikaona kumbe kegosho ijakufa kegosho bado hii Eh hey, wakorino msimalize hiyo. Ninajua saa hii kuna mtindo mpya imeingia kuna dance lakini kegosho msimalize. Eh hey, hiyo kegosho ni original ambayo inashukisha roho wa Mungu na inakuwa ni mizuri. Amen. Asante. So nataka kushukuru maaskofu na bishop pamoja na bishop. Asanteni sana jiji ni wazee wangu ni baba zangu na asanteni kwa kudumisha imani na kuweza kuturuhusu tuweze kuendelea na hii sherehe Bwana awabariki zaidi. Wakati huu sitaki kuchukua dakika nyingi. Unajua Yesu alisema hatujui saa na siku atakapokuja. Si kweli? Unajua naweza kuja hata saa hii. Si hatujui saa. Na akikuja saa hii kabla James hajapata mke wake Salome hawatakuwa na ushuhuda wa kupeana ya kwamba tulikuwa tumewaona. Kwa hivyo sitaki kupoteza wakati Yesu asikuje kabla ya kuunganisha harusi hii. Kwa hivyo tunataka kuweza kuenda mara moja tuweze kuunganisha harusi hii. Duri ya polepole. Sasa sima mapo. I am simamizi. By the way, simamizi wake ni jirani yangu kule Kahawa West rafiki yangu. Bwana mbariki. Hii ni siku yetu. Hatuna haraka. Yule mtu ana haraka anaweza enda? Anaweza enda. Leo ni siku yao. Tuko tuko hapa kwa sababu yao. Haya. Asante. Alafu nataka wasimamizi akina dada. Eh? Si watoto, watoto sitaki wasimame sana. Nataka wasimamizi akina dada msimame. Si mmekuja kusimamia harusi. Simameni hapo. Hii harusi. Harusi ni kitu cha muhimu zaidi kwa sababu yule mwanzilishi wa ndoa ni Mungu mwenyewe. Na 
mujiza wa kwanza kufanyika katika Biblia ambao Yesu alifanya alifanya katika harusi. Na Biblia pia inasema ya kwamba kanisa ni bibi ya harusi ya Yesu Kristo na Yesu ni bwana harusi. Kwa hivyo harusi ni kitu cha muhimu sana katika macho ya Mungu. Kwa hivyo tunapoanza harusi hii nijalipenda kwanza kuzungumza na nyinyi ambao uko hapa na munisikize kwa makini. Nisikizeni kwa makini. Wapenzi Tumekutana hapa pamoja mbele ya uso wa Mungu na mbele ya kusanyiko hili kuunganisha pamoja mwanaume huyu na mwanamke huyu katika arusi takatifu ambayo ni hali ya kuheshimiwa iliyoanzishwa na Mungu ikituonesha siri ya muungano baina ya Kristo na kanisa lake na uliyodhibitishwa na maneno ya upole ya Kristo na kuadhimishwa na uwepo wake wa rehema katika karamu ya harusi katika kana ya Galilaya. Na imewekwa na mitume kama ya kuonesha muungano wa siri baina ya Kristo na kanisa lake. Kwa sababu hiyo sio vizuri mtu yeyote aingie hali hii haraka au bila kufikiria vizuri. Lakini kwa uangalifu na kumuogopa Mungu katika hali hii takatifu watu hawa wengi walio hapa wamekuja waunganishwe. Mtu yeyote aliye na sababu ya kisheria ambaye inaweza zuia harusi hii isiunganishwe leo aweze kusema sasa la sivyo tutakapowaunganisha hao wawili anyamaze milele. So hii ninawazungumzia mlio kule kama kuna juu ya kwamba James alikuwa na mke mwingine ambao waliunganishwa kisheria wanastakabadhi na serikali na amemtupa amekuja amedanganya Salome na amemchukua tuamieni sasa kama Salome alikuwa na mume mwingine wana certificate kutoka kwa serikali wameunganishwa na amekuja ameambia uh, James mimi nilikuwa msichana mimi by the way mimi ni virgin mimi ni bikira kumbe sio hivyo na alikuwa ameolewa tuambie sasa na hiyo ni sababu ambayo inaweza simama katika koti. Kwa hivyo kama kuna mtu yote ana hiyo sababu, utanyosha mkono wako juu, niko na mchungaji hapa, niko na akbisho, niko na bisho, tutaingia pale kwa ofisi tusikie maneno yako, kama ni ya kweli, tutasimamisha harusi, tutakula chakula kwenye nyumbani. Kama ni uongo, tutakupeleka hapa kwa chini, ufungie kwa kuharibu harusi ya wenyewe. Kwa hivyo kuna mtu yeyote ana sababu hiyo. Kama kunaye inua mkono wako juu. Pande hiyo. Hapa katikati. Pande ile. James na Salome hakuna mtu amesema msiendelee tena. Hey, Hallelujah. Ina maanisha wako safi, wako sawa. Kwa hivyo mti yoyote baada ya hii harusi usijaribu kuja kuongea chochote kinyume cha hao wawili. Kwa maana nimekupatia nafasi ya kusema chochote kumaanisha hao wako sawa. So nataka kuongea na James na Salome. Kwa hivyo ningependa mike hiyo moja mtaweza best man mtaishika kwa midomo yao kwanza tutaanza na James. Ah kwanza ngoja kwanza sikizeni bila nawaambia. Kama vile mtakavyo jibu siku ile ya uku wakati siri zote za mioyo ya watu zitakapofunguliwa na uuliza kutoka kwenu nyinyi wawili ikiwa kuna yeyote kati yenu ambaye ana sababu ya kuwafanya msiunganishwe pamoja kwa sheria katika harusi takatifu useme sasa na ujue ya kuwa hakika njia nyingine isipokuwa ile iliyokubaliwa na sheria ya Mungu hakukunganishwa pamoja na Mungu na hata hivyo harusi yenu sio ya halali James labda Eh? Labda ulisikia sauti usiku. Ikakwambia, "James, sio Salome." Ndio <laughs> kubwa na uyaga na sauti nzito. Lakini ukaambia, "Mungu, nimepanga, nimeita watu. Wacha tu nimuoe." Alafu kama vile Yusufu alikuwa anataka kufanya mkishaingia kwa nyumba utafute sababu ya kutoroka. James hakuna haja ya kufanya hivyo. Tunaweza maliza hii kitu saa saa hii useme sio salome. So James tuendelee ama tusiendelee na harusi. Tuendelee na harusi. Ah. Salome. 
Labda jana usiku umeona maoni. Umekuwa ukiota, unaolewa na harusi, umevaa, unaona kijana ana kipara. Lakini unamwonaka kwa nyumba unaona sura. Lakini jana usiku uliona sura na ukaona sura si ya James. Lakini ukasema kwa zazi Bisho pana kuja, bisho yuko, sasa nitasema aji, wacha tutuendele, mungu wa utakiwa bila utapanya, aa sida zima tuendele, tuneza wacha na nayo maneno saka, so salome, tuendele na arusi ama tufiendele na arusi. Aha, mesela tu. So, wapta tujaendele na tika kuita wazazi wa salome, mama na baba wa aje hapa, na pia wazazi wa James pia nataka wandi hapa kwa maana mwajua arusi na, na ndoa siyo hawa wawili pia ni ya familia niyo kwa maana familia mekuja hapa kwa hivyo nia nipenda wazazi wa salome kujeni wazazi wa James kujeni pia sari karikoni alafu kina mtu wa simame upande wa mtoto wao wazazi wa James simame upande wa James wazazi wa salome simame upande wa salome asante asante Wewe wazazi wa James wa Salome karibuni hapa karibu 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 mzee karibu mzee karibu karibu mambo yako wanakuja kama wanakuja nataka mama aje moja sasa nyingine wazee unafanyaga uamuzi bila ruhusa ya mama na kunambia mama nyamaza leo ninataka mama usiogope sasa wa mama usiogope bishop na bishop na bishop na mchungaji tuko hapa kwa protect sawa sawa so ni waulize wazazi wa Salome mmekubali msichana wenyu Salome aolewe na huyu kijana anaitwa James mmekubali mama ni kweli hivyo ah tuwapitie hapo tukuje upande huku wazazi wa James mmekubali kijana wenu James amuoe msichana huyu anaitwa Salome bye mama Aha, hebu nisikie kutoka kwa kina mama. Nimekubali awali. Eh, mama mwingine. Ah, ba. Sasa, hii ya rusi ni sawa sawa. Familia wamekubali. Hebu nakata sasa. Chukua hii maua, chukua maua hii. Nataka wazazi wetu wa Salome mshike mkono wa Salome, shikeri nyinyi wawili, shikeri vizuri huo mkono, eh. Shikeri kujeni kujeni hivi. Alafu wazazi wa James nataka mshike mkono wa James hivi. Jeni mshike kila mtu ashike mkono mahali. Haya nataka mchukue huo mkono muweke mkono wa James kusema mnampeana msichana wenu kwa James. Sasa tushikilie tu hivi mbona tunapoenda kuo. Baba katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru na ninakuwa kutu. Asante baba kwa sababu ya familia ya James bibi wazazi wa Salome wazazi wa James ambao siku ya leo wamepeana na wamepokea hao watoto wawili waweze kuoana katika ndoa takatifu baba ninaomba familia hizi mbili zitaendelea kuwa pamoja zitaendelea kuwa na mdugu kama vile leo watoto wao wanapo kanisho katika ndoa takatifu katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini amen asante naweza kukukai naweza kukukai barikiwe sana barikiwe sana barikiwe sana Yes. Taka mwangaliane sasa. Taka mwangaliane. Mwangaliane. Alapu nini? Mama hako nyuma. Sasa James. Kuna jamaa katika bibidia. Halikuwa mependa msichana. Na kasipanyia msichana kazi miaka saba. Siku ya kupewa msichana kapewa usiku. Alipo enda na enyu mbali kwake, asubui kuwa muka na fukri sikio sikima zilikuwa zimepodea. Ama tayi likuwe mkaina mafuta. Asubui kuwa muka kakuto ule msichana, si ule akuwa na mbena, mepewa dada yake. Unajua kutu anaitwa nani? Yakubu. Kasa mimi naona salome yuko na kishiku, hime mfumika. Labda siyo, labda ni dada yake umepewa. Kwa na kako ufungu hiyo, pole pole, uweke hivyo, uniambie kama ni yeye. Kwa mana nikikushikanisha na dada yake, sao mamba ya salome. Weu mina takoni ya mbiye ni hendi uni kushikanisha. Atoa hiyo.
ni yeye ni yeye nini nakufanya ujue ni yeye sura yake sura yake okay sawa sawa haya sasa shika nini mkono vile mko nimewaambia so ninataka mrudie haya mtutaanza na wewe James rudia haya hii nakani kama inatoa sauti Mimi James Mwanga. Nakusema nataka umwangalie. Sasa umemwangalia. Mnaambiana hivi hivi. Eh, Mimi James Mwanga. Mimi James Mwanga. Nakupokea, nakupokea. Uwe mke wangu wa hadhari wa ndoa. Uwe mke wangu wa hadhari wa ndoa. Uishi pamoja nawe. Niishi niishi pamoja nawe. Kulingana na sheria ya Mungu. Kulingana na sheria ya Mungu katika ndoa takatifu. Katika ndoa takatifu. Nitakupenda, nitakupenda, nitakufariji, nitakufariji nitakutunza nitakutunza wakati wa ugonjwa wakati wa ugonjwa na wakati wa afya na wakati wa afya na kuacha wengine na kuacha wengine na kuishi na wewe peke yako na kuishi na wewe peke yako madam tuko wawili madam kwa hivyo kwa hivyo nakupa nakupa na bili yangu na bili yangu pigieni James Makoko wakati wa ugonjwa na wakati wa afya na wakati wa afya na kuacha wengine wote na kuacha wengine wote na kukaa na wewe peke yako na kukaa na wewe peke yako madam tunaishi pamoja madam tunaishi pamoja kwa hivyo kwa hivyo nakupa na bili yako nakupa na bili yako tuwapigie makofi wakati huu ujalienda kama mko na pete muweze kuzileta pete So tungelipenda kuombea pete hizi ambazo pete zinaonesha ishara ya upendo wenu mmoja kwa mwingine kila wakati mtakapokuwa mnazitazama pete hii James itakuwa inakwambia wewe ni wa Salome na Salome pete hii itakuwa inakwambia wewe ni wa James hebu na tuombe Baba katika jina la Yesu Kristo na kushukuru kwa sababu ya pete hizi ambazo James na Salome wanaenda kuvaa leo Naomba Mungu pete hizi zikawe ishara ya upendo wao mmoja kwa mwingine na kila wakati zikawakumbushe nadhiri walizozifanya hapa leo. Naomba baraka zako katika pete hizi wanapozivaa Mungu wa mbinguni mwacha Bwana iweze kuonesha upendo wao mmoja kwa mwingine. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Baba ninaomba kuanzia leo kama vile nilivyo nasema 
hao wawili watakuwa mwili mmoja kuanzia leo wacha wawe mwili mmoja katika jina la baba na la mwana na roho takatifu amen kwa sababu James na Salome wamekiri mbele ya kusajiko hili ya kwamba siku ya leo wameoana katika ndoa takatifu kwa mamlaka niliyopewa kama mhuduma wa injili ya Yesu Kristo na pia na serikali ya Kenya nataka kuwatangaza sasa ya kwamba James na Salome wamefanyika kuwa mume na mke katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
tuko na bishop 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 katuongoza katika hiyo maombi ningependa wazazi wakuje na pia kama kuna mchungaji yoyote pale pia ningependa muweze kuja tunapoenda kuwaombea amen asante kwa hivyo tunyoshe mikono kuelekea Asante, asante sana. Kwa hivyo tunaweza kasi mameni, nataka tuende pale tunaenda ku sign certificates. Ah, 
imewekwa kwa ile mfuko ya huku ndani kwa hivyo James Lilo meruhusu leo Salome aingie kwa hiyo mfuko ya ndani usikae kama wale wazee ambao wakienda kuoga wanaenda na koti zao kwa maana wataki mama ajui pesa iko kapi hapo kwa hivyo kuanzia leo vitu yako yote ni ya Salome na vitu yote ya Salome ni yako amen roho nataka kugeuke sasa pressure kuweza kuwatambulisheni kwenu na kuwaletea Mr and Mrs James Mwangi wapigeni makofi Hey, you're giving me a